புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் நவம்பர் மூன்று புனித மார்டன் தே போரஸ் என்றைய புனிதர் அறிவோம் தலைமை துறைவிக்கு கீழ்ப்படிவதை விட பாதிக்கப்பட்ட துறவிகளுக்கு உதவியாயிருந்து அவர்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதே சிறந்தது என்று தனது வாழ்வில் புதியதொரு பரிணாமத்தை வெளிப்படுத்தியவர் புனித மாற்றி இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று வறுமை இளமை பருவத்தில் இவரை துரத்திய வறுமையை தடுத்து நிறுத்த படிப்பை பாதையில் நிறுத்திவிட்டு மாற்று பாதையை தேர்ந்தெடுத்தார் புனித மாற்றின் தன் சிறு வயது முதலே ஒரு அடிமை அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்து துயரங்களையும் அனுபவித்தார் வறுமையின் கோரப்பிடையால் கல்வியை கூட இரு ஆண்டுகளை நிறுத்திவிட்டு உழைக்க சென்றார் மருத்துவர் ஒருவரிடம் பணியாற்றியதால் மருத்துவ முறைகளை கற்றுத் தேர்ந்த இவர் பதினைந்து வயதில் லீமாவில் இருந்த சாமிநாதர் சபையில் பணி சிறுவனாக சேர்ந்தார் பக்தியில் மிளிர்ந்த இவர் குருத்துவ பயிற்சிக்கு அனுப்பப்பட்டார் புனித மார்டின் தேபோரஸ் தான் பணியாற்றிய இடத்தில் வெகு சிறப்பாக நேர்த்தியாக செயல்பட்டதால் உயர் பொறுப்புகள் அவரை தேடி வந்தன மூன்று ஜபம் நற்கரணை ஆண்டவரிடம் ஒரு முறை முழந்தால் படியிட்டு செபித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது சிறு விபத்தின் காரணமாக பீடத்தில் தீப்பற்றியது அப்போது எல்லோரும் பதறி அடித்துக் கொண்டு ஓடினர் ஆனால் புனிதர் எவ்வித அசைவுமின்றி அச்சமின்றி முழுமையாக ஜபத்தில் ஒன்றியிருந்தார் குணப்படுத்த முடியாத நோய்க்கு இறைவேண்டல் தான் சிறந்த மருந்து என்று கருதிய புனிதர் இறைவேண்டல் வழியாக ஏராளமான நோயாளிகளை அவர் குணப்படுத்தினார் இளந்துறவியிடம் காணப்பட வேண்டிய சகிப்புத்தன்மை இரக்கம் பொறுமை போன்ற புண்ணியங்களை இவரிடம் அசாதாரண அளவு தொழுங்குவதை எல்லோரும் கண்டனர் நோயாளிகளை தேடிச் சென்று பணிவிடை புரிந்தார் சிறந்த மருந்து இறைவேண்டலே என்பதை உறுதியாக நம்பினார் தீராத நோய் கொண்டோருக்கு இறைவனிடம் ஜபித்து சிறிது நீர் அளித்தே குணமாக்கினார் அதிசயம் ஒன்று பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் என்றார் இயேசுபிரான் ஏழை நோயாளர் உடல் முழுக்க பொன்களுடன் அறுவருக்குத்தக்க தோற்ற முடியவராய் மார்டின் உதவியை நாடினார் இவரும் தன் கட்டிலிலேயே அவரை அமர வைத்து மருத்துவ உதவிகளை செய்து வந்தார் இதை கேலி செய்த சக துறவிகளிடம் தூய்மை அடைய இரக்கத்துடன் இருப்பது அவசியம் என்றார் லீமா நகர் முழுவதும் தொற்று நோய் பரவி பலர் இன்னலுக்கு உள்ளானர் மார்டினின் துறவு மடத்தில் உள்ள அறுபது துறவிகள் தொற்று நோய் தாக்கப்பட்டதால் யாரையும் சந்திக்காத நிலையில் தண்ணி அறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டனர் எவ்வழியிலாவது இவர்களுக்கு மருத்துவ உதவை அளிக்க விரும்பிய மார்டின் இதற்காக இறைவரிடம் உருக்கமாக ஜபித்தார் பூட்டிய கதவை திறக்காமலேயே அற்புதமாக உள்ளே சென்று மருந்திட்டார் இறக்க செயலா கீழ்ப்படிதலா என்கிற விவாதத்தில் கீழ்ப்படிதலை விட இறக்க செயலே உயர்ந்தது என்று தனது செய்கையால் நிரூபித்து காட்டினார் மிக மிக மோசமான நிலையில் இருந்த நோயாளிகளை மார்டின் தன் அறையில் வைத்து பராமரித்து வந்தார் இதை அறிந்த தலைமை துறவி கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் நடந்து கொண்டதற்காக திட்டினார் உடனே மிக்க தாழ்ச்சியுடன் மன்னிப்பு கேட்ட மார்டின் இறக்க செயலுக்கு முன்பாக கீழ்ப்படிதல் விதிமுறைகள் நிற்காது என எண்ணிவிட்டேன் என்று கூறி தலைமை துறவியை புரிய வைத்தார் லீமா நகரில் அனாதை மற்றும் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளுக்காக இல்லம் அமைத்தார் அதிசயம் லீமா நகர் வியாபாரி ஒருவர் மெக்சிகோ சென்ற வேளையில் நோயுற்று படுத்த படுக்கையானார் இந்நேரம் மார்டின் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் மார்டின் அறைக்குள் வந்து மருத்துவ உதவிகளை செய்தார் அவரும் சுகம் பெற்றார் எப்போதும் கற்றுக்கொண்டே இருந்தால் தனி மனித வளர்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்கும் இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் அதுதான் புனித மாற்றியனின் வாழ்வில் நிகழ்கிறது 
அவர் கற்றுக்கொண்ட மருத்துவ அறிவு அவருக்கும் பயன்படுகிறது சமூகத்திற்கும் சிறப்பாக பயன்பட்டது இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று செய்யும் பணியை ஈடுபாட்டோடு செய்தால் உயர்வடையலாம் இரண்டு முழுமையான ஈடுபாட்டோடு ஜெபிக்கும் போது எதுவும் நம்முடைய ஜபத்திற்கு தடையாக முடியாது மூன்று மருத்துவம் கற்றறிந்த போதும் இறைவேண்டலை குணப்படுத்தும் மருந்தாக பயன்படுத்திய இப்புனிதர் போன்று நாமும் இறைவேண்டலை கைப்பிடிப்போம் நான்கு எல்லோரும் கடவுளின் பிள்ளைகள் இங்கே அருவர்க்கத்தக்கவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று எவரும் இல்லை ஐந்து ஜபம் ஆற்றல் மிக்கது பூட்டிய கதவு திறக்கப்படுவது போன்று நிறைவேறாத விண்ணப்பங்களை நிறைவேற்றும் ஆற்றல் கொண்டது ஆறு புனிதர்களுடனான உறவில் வளரும் போது அவர்களது உதவி நிச்சயம் கிடைக்கும்